Բարի երեկո, մենք կրկին հանդիպում ենք հրապարակում, ձեզ ներկայացնելու տարբեր ոլորդներում կարավարության ծրագրերն ու դրանց արդյունքները։ Նախ համարոտ ծանոթացեք այս թողարկման թեմաներին։ Մանկատան երեկ հայուր շրջանավարդ բնակարան գնելու հավաստագիր կստանա պետությունը յուրականչուրին 6 միլիոն երեկ հայուր հազար դրամետրամատրելու։ Հելացի անասնաշենք տաշիրում պետական աջակցության ծրագրով առաջին պոխատությում Վճարումներ ու պոխանցումներ մեկ կոճակով գործադիրը խրախուսում է անկանխիկ գնումները։ Եվ դպրոցի ճամպան դժվար ու երկար չի լինի, մարզերում երեկ ու կես անգամ ավելացել է տրանսպորտային ծախսի պոխատուցման բյուջեն։ Եվ այսպես 16 տարվադաթարից հետո պետություն նանդրադարնում է մանկատան շրջանավարդներին բնակարանով ապահովելու իր պարտավորությանը։ Երեկարյուր շրջանավարդի սեպական տանիք ունենալու երազանքը շուտով իրականություն կդարնա Մելին են ծնողներին կործրեց ինը տարեկանում ու հայտնվեց մանկատանը, կրոչ և եղբոր հետ։ Նտանեկան լուսանկարները միշտ պայուսակում են հաստ թղտապանակով։ տեղեկանքներն ու դիմումները 11 տարի դրնից դուր է տարել։ 2008-ից սպասում է, թե երբ է սեպական տանիք ունենալու։ Սոցատ նախարդյուն ու դիմումներ գրելով, ներկայասնելով խնդրի մասին, սպասեցիմ հերթին և եպ պետ կագայիմ, հերթը որ բնակարաստանը ու եկա։ Կարավարությունը 16 տարվա դաթարից հետո մանկատան 300 շրջանավարդի բնակարանի հարցը կլուծի։ Մինչև 2013 թվականը հերթագրված և դրանից հետո մանկատնից դուրս եկացները բնակարանի գնման հավաստագիր կստանան յուրականչուրը 6 միլոն երեկարյուր Հաշտենց մոտ 166 անձի բնակարան, սոցիալական բնակարաններ են դրանք եղել, ոգտագործման հիմունքներով, բայց դրևս չեն սեպական աշնորել և մինչ որս այս կաղաքացիները ունեն այդ խնդիրը և անընթատ մեզ դիմում են։ Մենք նաև առանձին գործ ընթացենք սկսել այս բնակարանները սեպական աշնորելու։ Մելինեի եղբորնել ժամանակին սոցիալական բնակարան են առաջարկել մարալիկում հրաժարվել է հիմա կրոչպես սեպական տունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունունուն
Անմի չապես գնացի դիմում գրելու հասկանամ ինչ պիտի անեմ ոնց ասեցին, պետք է գնաս դասերի հինգորյա լիցենսյա սերցիվիկաց ստանաս բերես։ Կարավարության առաջարկած երեկ մոդելների փոխարեն իրեն առաջարկեց փոքրինչ մեծ մակերեսով նախատեսված 60 կենթանու համար։ Կծեցինք տարանք նայացին նախարարությունում, հաստատեցին, որ շատ լավ նախագիծա, շատ լավ։ Կնաս կսի սարկել։ Շենքը կարուցել են մոտ կես տարում համապատասխան ծրագրի չապանիշտերի բարցր առաստաղ, ոթապոխություն, լուսավորություն, մնացել է կահավորեն և տեղադրեն կթի ավտոմատ համակարքերը գոմախբի հերացման համակարքը։ Կարավարության աջակցության մի մաս նարդեն ստացել է ծրագրով առաջին փոխատուց վողնը շինարարության մասով։ Հեկ էլ են ստուգ էլ են սաղնորմալա 7-որվ անտացքում 8 միլիոն 750 ազար վոխանձեցին իմ հաշվի համար վրա գնացի ստացա ու շարմակում եմ աշխտանքները։ Պետությունը խելացի անաստաշեն կարոցողներին վինանսավորում է երկու տրանշով ծրագրի պահանջն է։ Երկ վերմերը չի նարական աշխատ անասնաշենքը, արդեն պետությունը պոխատուցում է պոխատուցման ենթակը մնացած 50 տոքոս։ Հուղատնտեսներին առաջարկում է երեք մոդել։ Դասից 15 գլուղ կենթանու համար ժամանակակից անասնաշենք կարուցելը կարժենա Սրագրի ավարտին նախատեսվում է հանրապետությունում ունենալ մոտ 280 նոր խելացի անասնաշենք։ Հելացի վերմեր պարտադիր դասնթացներին այս տարի միայն մասնակցել է 180-ից ավելի գյուղատնտես, հավաստագիր է ստացել մոտ 100-ը, Այժմ խոսելու ենք պետական կարավարման համակարգում էլեկտրոնային գործիքների ներդրման մասին, տաղավարում հյուրնկալել ենք պոխվարճապետ տիգրան ավինյանի խորորդական Սուրեն Քրմյանին, պարոն Քրմյան բարև ձեզ նրակալություն � Այլ թվայնացումը և համապատասան գործիքների ներդիրումը դիտարկում ենք որպես գործիկ ավելի մասնակցային, թապանցիկ և արդյունավետ կարավարման համակարգ ունենալու համար և արդեն փորձեցուց է տալիս, որ պետական կարավարման համակարգի թապանցիկությունը և նաև կաղաքացիների կյանքը ավելի հեշտացնում է, որտև իրենք պետության կողմից տեղեկատվության ստացումը, ծարայությունների մատությումը ավելի հեշտ են կարողանում ստանալ։ Պանքր մայն այստարի երկու գործիք ներտրվեց, մեկ իրիքուեստ հարթակը, որ էլեկտրոնային հարցումների հարթակ է, և նաև ազդարարիրը, որտեղ մարդիկ կարող են կորուպթյոն բնույթի հանցագործությունների մասին հաղորդու� հարցում, դիմում, բողոք ներկայասնել ծանկացած պետական մարմնին։ Առավել շատ դիմումներ ստացած կարույսները դա աշխատանքի սոցալական հարցերի նախարությունն է Վարշապետի աշխատակազմը։ Եվ նուն ժամանակ հրապարակվեց � եղանակով դիմել դա վստահությունն է էլեկտրունային գործիքների և շուրջ 6 որով կրճատվում է կաղաքացու հարցի լուծումը կամ տեղեկատության ստացումը։ Ինչ վերաբերվում է ազդարարի դեմին, մենք արդեն ունենք վիճակագրություն, որ շ 
առաջին հերթին այդ մեխանիզմը ազդարարման աշխատում է եւ փուլ արփուլ քաղաքացիները սկսում են վստահել բանկոմեն այս էլեկտրոնային հարթակներից ամենաակտիվ եւ կարելի է նաեւ ասել ամենահաջողվածներից մեկը e draft-ն է ինչով է բացատրվում հաջողված լինել ակտիվությունը եւ սա կարող ենք դիտել հենց մասնակցային ժողովրդավարության համատեքստում մեր քաղաքացիները իրազեկվում են որ համապատասխան օրենս դրական նախաձեռնություն կա եւ կարող են մասնակցել պետական կառավարմանը իրենց կարծիքը ներկայացնելով եւ տեսնելով թե ի վերջո այդ կարծիքը ընդունվել է हरागरी ավելի պարզ ասած առաջարկությունների հարթակն է որի միջոցով պետիշնը քաղաքացին հնարավորություն կունենա ցանկացած հանրային նշանակության հարցով առաջարկ տալ եւ արդ առաջարկը պետք է մեկ ամսվա ընթացքում օրենքի ուժով քննարկվի ի պետիշնից բացի այլ հարթակներ էլ շուտով կլինեն որովհետեւ պետությունը նման ռազմավարություն ունի խոսենք դրանցից ինչ այլ էլեկտրոնային գործիքների սпаսի հասարակությունը նախատեսվում է ստեղծել մեկ միասնական հարթակ գովեմ տիրույթում որտեղ քաղաքացիները կդիմեն եւ կստանան բոլոր հնարավոր ծառայությունները առաջի փուլում որը կմեկնարկի 2020 թվականի փետրվարից կթվայնացվեն 35 ամենամեծ պահանջարկ ունեցող ծառայություններ։ Ընդհանուր ծրագիրը նաև որ շուրջ 100 հիմնական ծառայություններ է, որոնք կազմելու են ընդհանուր պետական ծառայությունների 90%-ը, արցանց պետք է հասանելի լինեն, սա շատ կարևոր ոլորտ է եւ կարծում եմ մեր քաղաքացիները արդեն հաջորդ տարի վերջին ռեալ արդյունք կտեսնեն եւ հաջորդ ամենակարևոր եւ ամենամեծ ոլորտը մեր պատմության մեջ առաջի անգամ դատա իրավական ծրագրում առանձին կոմպոնենտով ներկա ացված է էլեկտրոնային արդարադատությունը սա նշանակում է որ արվելու է ամենը որ դատարանների ծանրաբեռնվածությունը նվազեցվի որ քաղաքացին իր դատական կամ այլ վարչական վեճը կարողանա հնարավորինս լուծի արցանց տիրույթում մոտակա երկու տարում մենք հասնելու ենք նրան որ առնվազն իրաբանական անձինք փաստաբանները նոտարները հաշվապահական գրասենյակները կորպորատիվ կլինենտները շփվելու են դիմում են ներկայացնելու լիցենզիայի համար դիմելու են ծանությունները ստանալու բացառապես էլեկտրոնային եղանակով Եվ բանկոր մեն այս էլեկտրոնային գործիքներ ինչքան էլ մեր քաղաքացիների կյանքը հեշտացնում են նաև խոցելի են դարձնում ես պետության տեսանկյունից ապահովագրված է ինֆորմացիայի արտահոսքից այս կայքերը ամեն ձևով ապահովագրված են կառավարության գործունեության ամենակարևոր ուղղություններից է այդ կիբերանվտանգությունը կամ տեղեկատվական անվտանգությունը եւ ցանկացած էլեկտրոնային գործիք որը համակցվում է կամ այդ ծառայությունը առաջարկում է մեր ազգաբնակչությանը առաջին հերթին ստուգվում է եւ անձնական տվյալների պաշտպանությունը իր կարծիքն է տալի արդյոք իրավական եւ տեխնիկական միջոցներով ապահովված է անձնական տվյալների պաշտպանությունը եւ պաշտպանված փոխանցումը մեկ մարմնից մյուսին թե ոչ Շատ շնորհակալություն հարցազրույցի համար պարոնքում է Ես եմ շնորհակալ Էլեկտրոնային հարթակներում պետական գործիքակազմը ավելացնել են զուգահեռ կառավարությունը նաև մասնավորի հետ է գործակցում այս ոլորտում։ Վար օրինակը անկանխիկ առևտրաշրջանառության եւ էլեկտրոնային գործարքների նկատմամբ ընդգծված վերաբերմունքն է։ Մեկ կոճակի սեղմումով կոմունալների վճարումը կամ գնում կատարելը հեշտացնում է ոչ միայն քաղաքացու կյանքը, այլև թափանցիկ է դարձնում պետություն տնտեսվարող քաղաքացի փոխարաբերությունը։ անկանխիկ վճարումներն ինքնին վերջին ժամանակներում ըստեյության շատ մեծ տարածում են ստանում այն տեսանկյունից որ մենք շատ եւ շատ հարցերում ըստեյության անցնում ենք օնլայն հա այսպես արցանց ծառայությունների մարդկանց կողմից այդ որոշումը անկանխիկ է անցնելու լինում է այն ժամանակ երբ որ դա ավելի հեշտ ավելի հասանելի եւ հուսալի է օնլայն վճարումներ օնլայն բանկինգ բոլորը ոնց որ նոր ձևավորվող նոր մեր կյանք մտնող հասկացողություններ են, որոնք որ կոչված են թեթևացնելու ժամանակակից մարդու կյանքը, խնայել նրա ժամանակը, անվտանգությունը, ինչ տեխնոլոգիաներ է դրա հետ տեղը կանոնած, ոնց է դապահովում, դա մեր մտածելու բանն է, մեր մտահոգությունը ու մեր գործը։ 
մենք պետք է անենք ամեն ինչ այնպես որ վճարողի համար քաղաքացու համար մարդու համար դա լինի հարմար Online վճարումների բջջային հավելվածներ ճշոր հայաստանում բավականին շատ են բացի նրանից որ մեր ընկերություն ունի դա կան նաև բանկեր ունեն վճար աշվարկային կազմակերպություններ կան որոնք որ առաջարկում են նման հավելվածներ ու այդ հավելվածների ցահագին մարդ օկտոբերում են ինձ համար շատ կարևոր է որ երբ որ ես գում արեմ ստանում, գում արեմ փոխանցում, կոմունալներ են վճարում եւ այլն իմ բոլոր այդ գործառույթները հնարավորին է արագան եմ։ Երկրորդ առավելությունը ինձ համար մոբայլ բանկինգի դա հարմարավետություն է։ Ես մի տեղից կարողանում եմ կառավար եմ այդ ամեն ինչը, մի տեղից կարողանում եմ այդ վճարումներն անեմ եւ շատ ավելի հարմար է հեռախոսով ընդամենը մատնահետքով բացել այդ ապլիկեիշնը, քան դրամապանակը հանել մեծից կանխի կանում։ Եվ երրորդ ու ոչ պակաս կարևոր առավելությունը կնշեմ անվտանգությունը։ Կանխիկի դեպքում, եթե միշտ որոշակի ռիսկ կա, թե ու սուղակի կորցնելու, մոբայլ բանկիկի դեպքում այդ ռիսկը չկա։ անկանխիկ վճարներ իրականացնելը նաև նպաստելու է նրան ու վերջին հաշով տնտեսությունը անհարմատ ավելի թափանցիկ է դառնալու եւ տնտես վարողները եւ այս կան որ խոսում ենք ստվերի դեմ պայքարի մասին ստվերի կրճատման մասին կարծում եմ որ հիմնական գործիքակազմը որ մենք ունենք բացի վարչարարությունից դա ստեյության անկանխիկ գործառնություններն են եւ անկանխիկի տարածումն է եւ քաղաքացին պետք է ստեյության այդ պահանջատերը լինի ինչքան դրա շնորհիվ հարկահավակման գործ ընթացն է արդյունավետ դառնալու եւ վերջին հաշվով քաղաքացին է շահելու դրանից 2020 թվականից կառավարությունը կհոգա բոլոր մարզերում հարևան գյուղի դպրոց գնացող ուսուցիչների ու աշակերտների տրանսպորտային ծախսերը հիմա պետական աջակցությունը 8 մարզում է գործում այնել ոչ ամբողջությամբ հաջորդ տարվանից բյուջեն 3 ու կես անգամ կավելանա շահարուներին էլ պետությունը կհավաքագրի ոչ թե սպասի նրանց դիմումներին Հանդիպման օրնուժամ նան փոփոխ 8-ն 15-ին թթուջերի գյուղա մեջ ամեն օր 17 կմ ճանապարհ են անցնում դասի հասնելու համար օգտվում են կրթության նախարարության տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման ծրագրից Նստակ ժամ կա ու արտուրապերը գալիս մեջ տանում է ու այդ հոգնեցուցիչ չի այդ կան ժամ 8:25 առավոտյան դուրս են գալիս 3-ից 15 բակաս նստում մեքենան ու գալիս են դուր Մինչ համայնքային տրանսպորտ չկա ոդքով դպրոց հասնել նիրատեսական չէ։ Ձյունարա ձմերներին բարդ է նույնիսկ տաքսիով երթվեկելը։ Ճանապարհերն էլ ենք մնացել։ Շատ դժվարության մնացել եք էլ ենք երեխիկ հետ։ Չնայած ճանապարհի դժվար անցանելի ուցյան ու շատցումներ, բացակայություններ աշակերտները ճունեն։ Ապարանի ավագ դպրոցում այդպես դասի է հասնում 17 աշակերտ։ Հունվարից տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման ծրագիրը գնդլայն վի, ավելացել է եւ բյուջեն եւ աշխարհագրությունը։ Նախկինում աջակցությունը 8 մարզի համար էր, հիմա բոլորի։ 79 միլիոն դրամի փոխարեն աշակերտների գնալ գալու համար հատկացվել է 276 միլիոն, գրեթե 3 ու կես անգամ ավելի։ Մարզ պետարանների եւ նախարարության ենթակայության գործող դպրոցների թիվը կազմում է շուրջ 100 որոնք մասնակցում էին ծրագրին, ներառված էին ծրագրում, սակայն նախատեսվող ծրագրով դրանց թիվը 3 3 կես անգամ ավելացել է։ Նախկինում փոխհատուցում էին դիմումների հիման վրա, հիմա սահմանվել է հստակ կարգ։ Պետությունը պարտավոր է աջակցել մարզերի հանրակրթական բոլոր դպրոցների աշակերտներին, բացի այդ առանձին դրույթ պահանջներ կան նաև ուսուցիչների համար։ 11 ժամից ավել կես դրույ կովոր դասավանդել է նրանք կարող են։ Քարքավորումն այդպիսին է ամրագրված։ Ուսուցիչների համար սահմանված դրույթներից մեկն էլ կրթական հաստատությունից առնվազն 5 կմ հեռու մեկ այլ բնակավայրում ապրելն է։ Հենց այդքան ճանապարհ է անցնում ու սարալանջից ապարան հասնում հանրահաշիվ երկրաչափության ուսուցիչը։ Դպրոցի ճամփան բավական է բարդ է եւ երկար է թվում, քանի որ մի քանի աշակերտների հետ մենք տեղափոխում ենք ապարանի ավագ դպրոց, դասի գալուց հանդիպում ենք 
Մինչև հիմա ծրագրից օգտվում էին 1166 ուսուցիչ, հումվարի մեկից նրանց թիվը կհասնի 3073-ի, նախնական հաշվարգով տրանսպորտային ծախսի փոխատությում կստանա նաև հազար աշակերտ։ Հիմա նախրերությունում ամբողջացնում են մարձային 